In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magbayad sa PhilHealth online. By the way, kung first time mo sa channel na ito ang gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa website ng PhilHealth, that's philhealth.gov.ph at mula dito, pwede na tayong magbayad online. Pwede nyo rin i-access to gamit yung phone, tablet, laptop, or computer ninyo as long as makakapunta kayo sa tamang website and then pumunta lang sa online services Dito sa bandang baba, merong member portal. I-click ko tong register or log in. Ilagay lang dito lahat ng information na hinihingi, yung PIN or PhilHealth identification number, password, at ikompleto or ipasa na rin itong CAPTCHA. After makapag-log in, dito sa bandang kaliwa, merong payment management. I-click lang yan and then generate SPA. Sa phone nyo nga pala, may makikita kayong 3 lines na katulad nito, i-click nyo lang din yan at magpapakita na itong same na option. Balik tayo sa payment management, generate SPA tayo. Also, kung nakapagbayad na kayo dati, pwede nyo makita rito yung mga binayaran nyo na as self-earning individual. Click ko tong generate SPA and then, pipiliin lang dito kung ilang buwan yung dapat bayaran. Kung makapansin ninyo, hindi tayo pipili ng specific month or specific year. Ganon kasi sa pag-ibig at sa SSS. Dito, buwan, and then malalaman kung kailan yung last payment mo. Which is, andito rin yan sa premium contribution. Also, pag meron kang PhilHealth online account, malalaman mo rin kung updated ba yung contribution mo dito sa PhilHealth. Balik tayo sa payment management, generate SPA, and then number of months na babayaran, 500. Click ko na tong generate statement of premium account or SPA. Ang due date nga pala nito ay June 30, 2024. You're about to generate SPA. Click ko yung yes. Kapag okay na, mapapansin nyo sa bandang baba, meron ng SPA number, also yung option to pay. So, click natin tong pay. Click ko lang to. And then, click ko yung yes. Ito lang kasi nakikita natin option currently, pero by the time na pinapanood nyo tong video or by the time na tinatarayan nyo na yung pagbayad online, possible may mga ibang option na din. Pero i-check natin kung magkakaroon ba ng kahit anong issue sa pagbayad online and kung mag-reflect din ba siya sa contribution ko right away or maghihintay pa tayo ng ilang oras or ilang araw. So, nalagaw ako dito sa PhilHealth and then nag-login lang ulit ako. Balik tayo sa View SPA History. Unpaid pa siya. Click ko tong View or Pay. And then, ang gagawin ko ay pay na tayo. From here, nagpakita na yung option ng GCash and Maya. So, sa sign ninyo, kapag ganun din yung nangyari, login lang kayo ulit at pumunta na lang kayo dun sa history. Also, meron ding option na magbayad gamit yung credit or debit card. Balik tayo sa mobile, click ko yung GCash. Merong 15 pesos na additional fee para sa payment na gagawin natin. At kapag nag-scroll down nga kayo, meron dito ang option ng proceed na. So, click natin to. Are you sure you want to proceed? Click ko yung OK. Next is ilagay dito yung cellphone number sa GCash. I-click ang next at hintayin ang code na receive sa phone. I-enter ko lang dito. Click ko yung next. Also yung MPIN ko. Click ko ulit yung next. Oops. Ulitin ko lang. Click ko ulit yung next. Meron ako dito ang 536 na balance. So enough naman siya para makover itong payment sa PhilHealth. Click ko tong pay. At dito sa Gcash account ko, nakita ko na nagbawasan na nga yung balance ko. Naging 21 pesos na lang. Dito sa transaction history, meron dito ang online payment, web pay. At ito na nga yung ginawa natin na pagbayad sa PhilHealth gamit yung Gcash. Suggestion ko na din na mas maganda, isave nyo tong payment as proof na nakapagbayad na nga kayo online. Now, balik tayo sa PhilHealth. Balik tayo sa premium contribution. Nalog out lang tayo. So, mag-login lang ako very quick. Hindi pa nagre-reflect dito yung payment ko o yung contribution. Pero most likely, katulad ng ginawa kong pagbayad in the past doon sa PhilHealth branch, pwede mag-reflect yung payment dito after one day. At kapag binalikan nyo na yung premium contribution, dapat makita nyo na yung updated months of contribution, also yung mga shares and total number of months na nabayaran nyo na sa PhilHealth. So, ganun kadali magbayad dito sa PhilHealth. Pag chinak niyo yung view SPA history, ang status niya ay dapat paid na at nakalagay din dito yung applicable period. Pag binalikan niyo yung generate SPA, pwede kayong magbayad for 1 year, like 12 months, 24 months, or 36 months. 
Oops, dito pala nagkaroon ng error. So, ang pwede lang natin bayaran ay up to 1 year. Try natin yung 24 months. Pwede. Pero kapag 36 months, doon na nagkakaroon ng error. So, again, pwede magbayad dito ng advance payment. Also, kung may tanong kayo na pwede ko bang bayaran yung mga nakaraang buwan ko na may penalty ba? Ang sabi naman ng PhilHealth is sa case ko walang penalty sa pagbayad ng late contribution dito sa PhilHealth. Basta piliin nyo na lang yung tamang buwan dito, let's say 3 months, at makita niya yung last payment record nyo which is April 2024 at kung ano yung mga dapat ng bayaran. Ang kakaiba lang is dito na-recognize niya kung kailan yung last payment ko pero dito sa premium contribution hindi pa talaga nag-reflect. So, isa yon sa way para malaman ninyo kung nag-reflect na ba talaga yung payment ninyo. Pwede nyo i-check sa Generate SPA, mag-generate lang for example ng buwan at makikita kung kailan yung recorded last payment ninyo sa PhilHealth. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung mo, click ang like button. At para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!